வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஓ சாமு வேலா ஓ இன்னைக்கு உங்களுக்கு ரிலீஸ் டேட் ஆச்சு ஓ கிண்டல் பண்ணாதீங்க சார் உங்களை மாதிரி இவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்டா எல்லாராலையும் இருக்க முடியாது இல்ல நான் உங்க கிட்ட சொல்லிட்டு போனோங்கிறதுக்காக ரெண்டு மணி நேரமா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சார் உங்களை பார்க்காம நான் போனா என்ன இன்னைக்கு ஸ்ரீமதியுடைய பர்த்டே அதனால குடும்பத்தோட கோயிலுக்கு போயிருந்தோம் இதெல்லாம் அவளுக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் அதான் லேட் ஆயிடுச்சு என்ன சார் சொல்றது காலையில இருந்து மனசே சரியில்ல சார் ஒரு டென்ஷன் இருக்கு இன்னைக்கு நீ என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய நாள் எனக்கு லைய என்ன சார் என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கு வீட்டுல சொல்லிட்டு வர்ற மாதிரி நான் இங்க இருந்து வந்துகிட்டு இருக்கேன் அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சார் என்னோட வீடு இதான் சார் நான் சீக்கிரமாவே இங்க வந்துருவேன் உங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் கலக்கணும் சார் திரும்பி வரணும்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஆம்பளைக்கு அழகு ஜெயில்னு சில பொறிக்கு பசங்க சொல்லுவாங்க ஆனா ஆம்பளைக்கு அழகு நல்ல அம அமைதியான குடும்ப வாழ்க்கை தான் ஓ இந்த வயசுல எனக்கு எதுக்கு சார் கல்யாணம் குடும்ப வாழ்க்கை அதெல்லாம் எனக்கு விருப்பமே இல்லை அதெல்லாம் கண்டிப்பா நடக்கும் அதெல்லாம் என்னோட வாழ்க்கையில எங்க சார் நடக்க போகுது என்னோட தொழிலுக்கும் அந்தஸ்துக்கும் தகுந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு எங்க சார் கிடைக்கும் உன்னுடைய ஸ்டேட்டஸுக்கு மேட்ச் ஆகுறது தானே அது உனக்கு நல்லபடியா கண்டிப்பா கிடைக்கும் சார் இவங்க எத்தனால நம்ம ஜெயில இருந்தா ஓ ஆண் கைதிங்களுக்கும் பெண் கைதிங்களுக்கும் இடையில அந்த மதில் மட்டும் இல்லனா நாங்க எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு குடும்பமாவே பழகுவோம் அப்படினா எங்களுக்கு பிரசவம் பார்க்கவே டைம் பத்தாதே போ போ காட் பிளஸ் யூ சரிங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் ஜெயில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச காசு பைசாவோட வேல்யூ எனக்கு நல்லா தெரியும் உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இல்ல உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா சொல்ல வேண்டாம் இந்த மாதிரி அடிச்சுட்டு போயிட்டானே பாருங்க பொண்ணுக்கு யாராவது கூப்பிடுங்க கூப்பிடுங்க இப்போ ஆக்சிடென்ட்ல அடிபட்டு வந்த பொண்ணு கூட வந்தவங்க தானே ஆமா ஓபி கார்டு எடுத்துருவாங்க ஒரு ஓபி சீட் வேணும் பேரு 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 என்னன்னு தெரியலையே பேரு சொல்லுங்க மிஸ்டர் அவங்க பேர் மேரி வயசு வயசு ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு இல்ல முப்பது வேண்டாம் இருபத்தி ஒன்பது போடுங்க அட்ரஸ் சொல்லுங்க கண்டிப்பா வேணுமா ஆமா சீக்கிரம் சொல்லுங்க அது மத்திய சிறை சாலை சென்ட்ரல் புழல் சென்னை நூறு ஓ இந்த சீட்டுக்கே நூறுனா மொத்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு ஆகும் அது ட்ரீட்மெண்ட் டைம்ல சொல்லுவோம் கம்மியா சொல்லுங்க எங்க கூட்டிட்டு போறீங்க ஸ்கேன் எடுக்க அங்க வாங்க ம் வா க 
கண்ணு திறந்துட்டாங்களா இல்ல ஏதாவது பெரிய பிரச்சனையா பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணு இல்ல பயப்பட ஒண்ணு இல்ல தேவை இருக்கும் எஸ்ஐ கூப்பிடுறாரு எதுக்கு வா சார் என்னையா உன் பேரு சாம்சங் அது ஒரு டிவி பேரு தானே டிவியோட பேரு சாம்சங் என்னோட பேரு சாம்சங் அது இருக்கட்டும் ஹாஸ்பிட்டல்ல யார் அட்மிட் பண்ண தெரியல சார் வேற என்ன தெரியும் ஜெயில இருந்து வந்தவங்கன்னு தெரியும் அது உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்புறம் நானும் அங்க இருந்துதான் சார் வந்தேன் ஓஹோ அப்படின்னா நீ ரொம்ப நல்லவன் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை ஆனா கொஞ்சம் நீ அவகிட்ட இருந்து என்னெல்லாம் அடிச்ச நானா அந்த மதுரை திருட்டு பழக்கலாம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது சார் இந்த திருட்டுங்கிற வார்த்தையை கேட்டாலே எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது சார் அது தப்பு ஆமா பெரிய தப்பு செக் பண்ணி அவனே இந்த பேக் ஏதாவது எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க வேட்டியவிடுங்க சார் அவங்க போகுது சார் அதுக்குள்ள ஒண்ணும் இல்ல சார் அது அது பாக்க அழகா இருக்கு இந்த அழகான சுந்தரியின் முகம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு யாரா இது இந்த பொண்ணுக்கு தான் சார் அடிபட்டு இருக்கு இவ்வளவு எதுக்கு இன்னைக்கு கை குளத்திக்கு வச்சிருக்க அவங்களுக்கு ஏதாவது பத்திரிகையில குடுக்கணும் தொலைநோக்கு பார்வை கரெக்ட் பண்ணிட்டியா அதான் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு உயிரோட தானே இருக்கா அதான் என்னோட ஒரே நம்பிக்கை அப்ப நம்பிக்கை இருக்கு நம்பிக்கை தானே சார் வாழ்க்கை கூட வந்தவங்க தானே அவங்க கண் முடிச்சுட்டாங்களா முடிச்சுட்டாங்க இவ்வளவு மருந்தும் வெளியிருந்து வாங்கணும் இந்த மருந்த நீங்க வாங்குறீங்களா இல்ல நான் வாங்கட்டுமா நீ வாங்குவ சரி அந்த போட்டோ இங்க தாங்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க ஏய் அவ அழகா இருக்கா ஊரும் பேரும் தெரியாது உயிரில் கலந்தாய் நீ யாரோ என்னை நான் மறந்தேன் உன்னாலே அடியே பெண்ணே நீ யாரோ எதிரில் வந்து நின்றாயே அம்பை நெஞ்சில் எய்தாயே நீயும் நானும் கை கோர்க்கும் நேரம் எப்போது எந்திர லோகத்து சுந்தரி நீயோ மந்திர கண் கொண்ட மாயக்காரியோ லோகத்து சுந்தரி நீயோ மந்திர கண் கொண்ட மாயக்காரியோ வெண்மதியாய் வந்த தேவதை நீயோ யாரோ நீ யாரோ ஊரும் பேரும் தெரியாதே உயிரில் கலந்தாய் நீ யாரோ என்னை நான் மறந்தேன் உன்னாலே அடியே பெண்ணே நீ யாரோ சுந்தரிணியோ மந்திர கண் கொண்ட மாயக்காரியோ வெண்மதியாய் வந்த தேவதை நீயோ யாரோ நீ யாரோ ஊரும் பேரும் தெரியாதே உயிரில் கலந்தாய் நீ யாரோ என்னை நான் மறந்தேன் உன்னாலே அடியே பெண்ணே நீ யாரோ ஸ் 
காசு மயங்கி கரங்கி போனே அழகி போனை நான் என்று பார்ப்பேன் இரவும் பகலும் உன்னை தானே இனி என்றும் நான் நினைத்திருப்பேன் நான் என்று பார்க்கும் பொருளெல்லாம் நீ மட்டும் தானே தெரிகிறாய் நட்சத்திரங்கள் மத்தியில் வெண்ணிலவாக ஜொலிக்கிறாய் நீயும் நானும் சேரும் அந்த மனநாளும் வந்திடும் இந்திர லோகத்து சுந்தரி நீயோ வந்திர கண் கொண்ட மாயக்காரியோ பின்மதியாய் வந்த தேவதை நீயோ யாரோ நீ யாரோ ஊரும் தேரும் தெரியாதே உயிரில் கலந்தாய் நீ யாரோ என்னை நான் மறந்தேன் உன்னாலே அடியே பெண்ணே நீ யாரோ எடுக்க மாட்டோம் உன் கூட சண்டை என்ன வேண்டாத உங்களுக்கு எனக்கும் வேண்டாம் இப்படி அழுறதுக்கு அண்ணா உங்களை என்ன பண்ணாங்க எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம் பேசுங்க நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்றல அண்ணா நீங்க கால் பண்ணதுல இருந்து இங்க ஒரு ஆள் உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்காரு கவலையில குடிச்சிட்டு இருக்காரு என்னால முடியல ஏன் அவனுக்கு என்னாச்சு சார் என்ன ரொம்ப தான் படுறாரு எனக்கு இருக்கிறதே ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு அவன் ஒருத்தனை பாக்குறதுக்கு தான் நான் ஜெயில இருந்தே வந்தேன் இது புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன ஃப்ரெண்டு ஹலோ ஹலோ அண்ணா கால் கட் பண்ணிட்டாரு ஒரு கலராடம் பொண்ணு பார்த்து தான் என்ன மறந்துட்டான் இன்னைக்கு வருவா நாளைக்கு வருவான் நான் காத்திருந்து இப்ப என்னாச்சு காத்திருந்தேன்னு சொல்லாதீங்க குடிச்சிட்டு இருந்தீங்க இங்க பாருங்க நான் ஏதாவது சொல்லிடுவேன் குடிகார இல்ல ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல பயப்படாதீங்க 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 இடிச்ச வண்டி நிக்காம போயிட்டான் அந்த வண்டி எனக்கு தெரியும் தமிழ்நாடு நம்பர் போலீஸ் கிட்ட சொல்லிருக்கேன் பேரு சாம்சன் வெளியில எல்லாரும் சாம் சாம்னு கூப்பிடுவாங்க மூணு வருஷமா நான் ஜெயில தான் இருந்தேன் கொலை முயற்சி செக்ஷன் த்ரீ நாட் செவன் அந்த கேச வாதாடினதும் நான் தான் வாதாடி வாதாடி நான் பெரிய வக்கீல் ஆயிட்டேன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க ஐயோ மெதுவா மெதுவா தலை அசைக்காதீங்க ஸ்கேனிங் எல்லாம் எடுத்தாச்சு எந்த பிரச்சனையும் இல்லையா நெத்தில ஒரு சின்ன காயம் தான் அதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் என் உயிரை எனக்கு திரும்ப வந்தது அந்த கடவுள் புண்ணியத்துல உயிருக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்ல உங்க வீட்டு நம்பர் சொல்லுங்க நான் போன் பண்றேன் அவங்க இங்க வந்து உங்களை கவனிச்சுப்பாங்கல்ல தொண்ணூத்தி எட்டு நீங்க யாருன்னு கேட்டா நான் என்ன சொல்ல மல்லிகா மல்லிகா நான் ஓபி சீட்ல உங்களோட பேர் என்னன்னு சொன்ன தெரியுமா மேரின்னு சொன்னேன் அவங்க என் பக்கத்து வீடுதா பொண்ணுங்கிறது ஒரு கம் மாதிரி மனசுல மட்டும் ஒட்டிக்கிட்டாங்க அவங்களை எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த நம்பர் உபயோகத்தில் இல்லைன்னு சொல்லுது வேற நம்பர் ஏதாவது கிடையாது உங்க வீடு எங்க கம்பம் கிட்ட ரொம்ப தூரம் நடந்தா ஒரு சின்ன கிராமம் வரும் ஓ அப்ப போய் யாரையாவது கூட்டிட்டு வரணும்னாலும் அதுவும் ரொம்ப கஷ்டம்தான் சரி நான் போய் ஏதாவது சாப்பிட வாங்கிட்டு வரேன் அன்பு <laughs> Who are you? I am doctor. I am patient kuda vanda. Ena sister prachana? Bill katta sonadanaala vanda prachana. Aarambathile bill pay panna mudiyuma? Neenga kudukra treatment la noy gunam aidunu enna guarantee? Engalukku treatment panna theriyadhu. Ungalukku treatment panna theriyungiradhu engalukku theriyadhu. Adanaala modalla treatment adukaparam da kaasu. Sariya sonna pa. Adana mister neenga enna sonnaala bill katti da aganum. Doctor unga wife mele edavadhu vandi kindi vandha idichiduna unga wife hospital la kootittu poveengala illa paisa edaka atm ku poveengala ipa sonnadhu correct 
ஏடிஎம்ல காசு இல்லன்னா நாளைக்கு காலையில பேங்க்குக்கு தான் போய் ஆகணும் அது வரைக்கும் பேஷண்ட் இங்க இருக்கட்டும் காசை கட்டினதுக்கு அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் பாருங்க என்னங்கிறீங்க சரிதான் டாக்டர் இங்க வாங்க இது கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகிற மாதிரி இருக்கு பேசி திக்கிறதா நல்லது பிரஸ்காரங்களுக்கு விஷயம் போச்சுன்னா நமக்கு தான் பிரச்சனை அதனால நீங்க கிளம்புங்க கூப்பிட்டு <laughs> 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 ஆனா நாளை காலையில பத்து மணி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பாடு திண்டாட்டம் தான் எப்படியாவது நாம பணத்தை கட்டியே ஆகணும் இல்லன்னா வெறும் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் தான் இருக்கும் என் கிட்ட இருக்கிறத சேர்த்தாலும் இருபதாயிரம் தேராது அப்ப எனக்கு என் மனசுல ஒண்ணு தோணுது நாம ஒண்ணு பண்ணலாம் நாளைக்கு காலையில விடுறதுக்கு முன்னாடி இங்க இருந்து ஓடிடலாம் நான் வெளியில வெயிட் பண்றேன் செங்கல்பட்டு <laughs> 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 ஜெயிலுக்கு போய் அஞ்சு வருஷம் ஆகுது இனிமே வீட்டுக்கு போய் ஒரு நாள் லேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி எதுவும் நடக்க போறது இல்ல எதுவும் கிடைக்க போறதும் இல்ல யாரையாவது கொண்டுட்டீங்களா வாழ்றேன் <laughs> 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 இந்த மாதிரி தான் வாழ்ந்தாகணுமா அத நான் ஏன் பொய்யாக்கிட்டு இருக்கணும் ஆனா இப்ப நான் ஜெயிலுக்கு போனது திருடுனதுக்காக இல்ல இதோட சொந்த ஊர் திருப்பூர் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி இருக்கும் ஒரு வேலை விஷயமா ரயில்வே ட்ராக்ல நடந்து போயிட்டு இருந்தேன் தெரியலி <laughs> 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 தெரியாதுக்கும் தெரியாது பெருமாள் என்ன தைரியமா வாங்க அந்த மேரியோட பேரு தான் உங்க பேருன்னு ஹாஸ்பிட்டல்ல கொடுத்த 
சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு அவ பின்னாடி ரொம்ப அலைஞ்சிருக்க ஆனா அவ குடும்ப நிலைமைய புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன திரும்பி கூட பாக்கல ஆனா காதலுக்கு கண்ணுல இல்ல ஒரு நாள் சரக்கு அடிச்சுட்டு ஃபுல் போதில இருக்கும் போது எதையாச்சியா அவ அப்ப பெருமாள் அங்க வந்திருந்தாரு நேரம் அவர் முன்னாடி போய் நின்று உங்க பொண்ணை கட்டி கொடுக்கறீங்களான்னு கேட்டுட்டேன் அவரோட நல்ல மனசுக்கு நாலு வார்த்தை நாக்கப்படுங்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு அவர் போயிட்டாரு போதை எல்லாம் இறங்கிடுச்சு அதோட அந்த ஆசையெல்லாம் விட்டுட்டேன் ஆனா அந்த கடவுளோட விளையாட்ட பாத்தீங்களா கட்டிக்க நினைச்ச பொண்ணை கட்டி கொடுக்கற வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்திருக்காரு அதனால அவளை நல்லபடியா கட்டி கொடுக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அடுத்த நாள் ராத்திரி ஒரு வீட்டுக்கு திருட போனேன் அழகு போயிடும் நல்லதெல்லாம் போடுறதுக்கு எங்கடா சாமுவேல் இப்ப வருவான் சார் போயிருக்கான் போயிருக்கான் சைகையில சொன்ன எல்லாம் சொல்ற வாடா எங்க 
என்ன <laughs> 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 அன்னைக்கு அந்த போலீஸ் அடிச்சு கைய ஒடிச்சதுக்காக கொலை முயற்சின்னு என்ன உள்ள தள்ளி த்ரீ நாட் செவன்ல போட்டாங்க கேச நான் தான் வாதாடினேன் அதனால தண்டனை மூணு வருஷம் கம்மியாச்சு இடையில வாய்தா மட்டும் இந்த கதையெல்லாம் கேட்டு நீங்க அழாதீங்க இந்த கதையை நினைச்சாலே எனக்கு சிரிப்பு தான் வருது எனக்கு தலை விழிச்சிரும் போல டேப்லெட் சாப்பிடலையா சாப்பிட்டேன் இருந்தாலும் வழி தாங்க முடியல கண்டக்டர் பக்கத்துல ஹாஸ்பிட்டல் ஏதாவது இருக்கா ஆ போற வழியில ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பத்திரி இருக்கு வண்டி அங்கேயே விடுப்பா அதுக்கு இல்லடி நான் வர கண்டிப்பா நாளைக்கு வர சிஸ்டர் டாக்டர் இருக்காங்களா ஒரு நிமிஷம் ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுங்க உங்களுக்கு தலைவலிக்கு தான் ஐயோ டாக்டர் 4 மணிக்கு தான் வருவாரு வீட்ல பேஷண்ட பாத்துட்டு இருக்காங்க வீடு எங்க இருக்கு ஹாஸ்பிடல் ஆப்போசிட் அங்கல்ல குடிட்டு போவீங்க டாக்டர் கோவக்கார நானும் பெரிய கோவக்காரன் தான் நீங்க வாங்க கொஞ்ச நேரம் இங்கே உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருங்க இப்போ வந்துற இந்த மருந்த வெளியில ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் இருக்கு அங்க போய் வாங்கிங்க இந்தாங்க என்ன 50 ரூபா கொடுக்குறீங்க 100 ரூபாங்க يا ஃபீஸ் போன தடவை வந்திருந்தப்ப நான் தந்தல்ல ட்ரீட்மென்ட் வந்ததனால தந்தீங்க சும்மா ஒண்ணும் தானம் தரலையே என் கையில எதுவுமே இல்ல டாக்டர் அதனால தான் இல்லன்னா இனிமேல் இங்க வர கூடாது போங்க தங்கப்பன் டாக்டர் ரொம்ப ரொம்ப அர்ஜென்ட் நீங்க உடனே ஹாஸ்பிடல் வர முடியுமா என் டியூட்டி டைம் ஆஃப்டர் 4:00 தான் அப்பா வர நீ போ டாக்டர் மனசாட்சி இல்லாம இப்படி பேசாதீங்க பஸ்ல போகும்போது தலைவலி வந்துருச்சு தலைவலியில அவங்க செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க டாக்டர் தயவு செஞ்சு வாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கனா வேற ஹாஸ்பிடலுக்கு போ வெளிய போ கெட் அவுட் இப்போ நம்ம போலாமா டாக்டர் போலாம்னு நினைக்கிறேன் வாங்க 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 டாக்டர் ஆ எல்லாரும் வாங்க இனிமே டாக்டர் ஹாஸ்பிடல்ல தான் இருப்பாரு தங்க பண்ணனா வாங்க 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 அங்க போய் கியூல நில்லுங்க சீக்கிரம் வாங்க பாத்து பாத்து அண்ணா ஆ சாபு தானே நீ அண்ணா நீங்க எப்படி இங்க அத அப்புறம் சொல்றேன் வண்டில அறுவை ஏதாவது இருக்கடா இருக்கண்ணா எட்றா சின்ன கை கலப்பு அத கை எடுத்துட்டு வரோம் அப்ப டாக்டர் நீங்க போங்க நீங்க போங்க எல்லாரும் போங்க 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 அண்ணா இப்ப எங்க இருந்து வர்றீங்க உள்ள இருந்து தான் வேற எங்க இருந்து ஆஹா இவங்க எல்லாம் யாரா முகத்தை பார்த்தாலே பயங்கரமா இருக்கு பயப்படணும் தானே இந்த செட்டப்லாம் இவங்களுக்கு தான் பயங்கர டிமாண்ட் ஆ ஒரு நிமிஷம் இங்க வா டேய் யாரடா இது படுத்துக்கோங்க இவ சாபு எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவன் ரெண்டரை மாசம் ஜெயில என் கூட இருந்தான் இவனை நம்பி ஒரு வேலை கொடுத்தா நிச்சயமா அதுல இருந்து பின்வாங்கவே மாட்டான் என்ன ஸ்னேக் பாபு தான் ஊர்ல சொல்லுவாங்க பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கான்னு நினைக்க வேண்டாம் இவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அதுவும் லவ் மேரேஜ் பார்த்தா ஆசைப்பட்டான் லவ் பண்ணா கல்யாணம் பண்ணா வேலை முடிஞ்சுது ஆறு நாள் அவ்வளவுதான் ஆறு நாள் தானா ஆறு நாள்லயே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டியா ஆமா நீ பயங்கர கெட்டிக்காரண்டா கண்டிப்பா நீங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு வரணும் அவங்க எடுக்க வேண்டிய பேஷண்ட் முதல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே போங்க போயிட்டு வரங்க அண்ணா அன்னி சூப்பர் குடும்ப பொண்ணு மாதிரி இருக்காங்க எங்க இருந்து பிடிச்சிங்க இவங்க அது வந்து மனசுல உண்மையான காதல் இருந்துச்சுன்னா எதுவும் எதிர்பார்க்காம நமக்கு நல்லதால நடக்கும் கரெக்டா சொன்னீங்க சொல்லுடி வேண்டாம் வேண்டாம் சாப்பாடுலாம் ஆக்க வேண்டாம் ஐட்டம்லாம் வந்துடும் நாங்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் அங்கே வந்துடுவோம் சாப்பாடு நான் வாங்கிட்டு வரேன் ஒய்ஃபா ஆ
இப்ப கை கால் எடுக்க எவ்வளவு வாங்குற இப்பெல்லாம் பீஸ் ரேட்னா கால் ஃபுல்லானா இருபத்தஞ்சு முட்டி வரைக்கும்னா இருபது குதிகால் மட்டும்னா பத்து வரும் அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மிடா ரேட் அதிகப்படுத்து எங்க ஊர்ல எல்லாம் செம்ம டிமாண்ட் அந்த ரேட் அதிகமாக்குனா அப்புறம் எமர்ஜென்சினா நாங்க கொஞ்சம் அதிகமா வாங்குவோம் இன்னைக்குதான் காலையில ஒரு ஆபீசர் காலை எடுத்தோம் கட்சி ஆபீஸ் போற வழிங்கறனால முப்பது வாங்கணும் அந்த கட்சி வந்தாலும் இந்த கட்சி வந்தாலும் அதுல நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு யாரும் சம்பளம் கொடுக்க போறது இல்ல நம்ம செய்யற வேலைக்கு பணத்தை வாங்கணும் அவ்வளவுதான் அப்புறம் அண்ணி அண்ணன் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல ஜெயில ரொம்ப பெரிய ஆளு ஜெயிலுக்கே ப்ரொஃபஸர் மாதிரி எல்லா நாளும் நம்ம அண்ணனோட கிளாஸ் இருக்கும் திருடுறதுக்கான புது வழிகள் கொலை பண்றதுக்கான புது ஐடியாஸ் எஃப்ஐஆர்ல இருக்க லூப் ஹோல்ஸ் போலீஸ பத்தி கரெக்டா கணிக்கிறது சட்டத்துல இருக்கிற ஓட்டைகள் இதெல்லாம் யாருன்னு தெரியுமா ஜெயிலர் வாசுதேவன் சார் டெய்லி வந்து தேடுறதை யாருன்னு நினைக்கிறீங்க அண்ணனை தான் டவுட் கேக்குறதுக்காக ஓ போதுன்றா சாபு என்ன புகுந்து யாராவது பேசுனா எனக்கு பிடிக்காது என்ன பத்தி உன் மாதிரி ரெண்டு நல்ல ஆளுங்க என்ன பத்தி நல்ல விஷயமா சொன்னா கேக்குறவங்களுக்கு நான் என்னமோ உனக்கு பைசா கொடுத்து சொல்ல வச்சேன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் டேப்லெட் சாப்பிட்டுருங்க சரிதான் போல இருக்கு என்னோ <laughs> 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 இல்லையா பின்ன அவ ரெடி பண்ற சாராயம் இருக்கே அவ என்னோட மகாலட்சுமினா மகாலட்சுமி ஆனா என்னோட வாழ்க்கையில மகாலட்சுமி இல்ல லட்சுமியும் இல்ல ஏன்னா என்னோட குடும்ப பாரம்பரியம் அப்படி என்னோட குடும்பத்துல அடுத்தவங்க காசை எப்படி ஆட்டைய போடுறதுன்னு மட்டும்தான் தெரியும் திருடனுக்குலாம் ஒன்னாவது பொண்ணு கொடுப்பானா அது இல்லனா இந்த சின்ன சின்ன திருட்டு சண்டை கேஸ் மட்டும் தானே கொலை கேஸ் எல்லாம் இல்ல இல்ல வண்டிக்கான கொட்டேஷன் பத்தி பேசிட்டு இருந்ததை கேட்டேன் புதுசா ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா என்ன அது நான் அவ கேக்குறதுக்காக சொன்னது நினைக்கட்டும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 உங்க மேல இருக்க பாசத்துலதான் அவரு உங்க கூட டிராவல் பண்ண முடிவு பண்ணது ஏய் மனசுக்கு பிடிச்ச பொண்ணுதான் ஆம்பளைங்க கூட கொண்டு போவாங்க என்ன மாமா கிட்ட கை பிடிச்சு கொடுத்ததும் அந்த அண்ணன் தான் அண்ணன் வந்த உடனே சொல்லிட்டாங்க அவங்களுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும்னு அண்ணனோட மனசு ஃபுல்லா நீங்க தான் இருக்கீங்க போன வாரம் போன வாரம் இல்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த வாரம் தான் இப்ப உடம்பு எப்படி இருக்கு அவங்க நெத்தில கை வச்சு பாருங்கண்ணா கை வச்சு பாரு 
அண்ணா நீங்க பார்த்தா தானே சூடு எவ்வளோன்னு தெரியும் இந்த அண்ணனோட வெக்கம் வேற யாரும் இல்ல இல்ல போய் பாருங்கண்ணா பாருங்க பாக்கலாம்ல சூடு இருக்காண்ணா ஆமாட்டா தலை சூடதான் செய்யுது இடியாரடா குட்ஷப்படா அடியே நம்ம பையன் வந்துட்டான் கூடவே ஆடு இருக்கு செம்பு இருக்கு அண்ணனுக்கு இன்னைக்கு என் பொண்டாட்டி கையால மட்டன் பிரியாணி அடா அண்ணா இவ மட்டன் பிரியாணி இருக்கே ஆஹா நேற்று செகண்ட் ஷோ கலெக்ஷன் சொல்றீங்க <laughs> 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 வளர்த்து <laughs> 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 எங்க ஒளிஞ்சாலும் அவனை நான் பிடிச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் உன்னையும் ஐயோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் சார் அண்ணமாவை தூக்குறேன்னு நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க ஆனா அவங்க வலையில அவங்களே தான் விழுந்திருக்காங்க அதனால சார் நீங்களும் வலை வீச வேண்டாம் போங்க வாங்க மாமா என்ன சாபுவா எங்க ஹே சாபு இந்த மாஸ்டர் பிளான் யாரோடதுரா எல்லாம் என் பொண்டாட்டியோட ஐடியா தான் ஓ நீங்க சாதாரண பொண்ணு இல்ல நீங்க ஒரு தெய்வ மங்கை நான் இங்க வந்து ஒரு வாரம் தங்க போறேன் அப்ப எனக்கு இந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் நீங்க சொல்லி கொடுக்கணும் என்ன தம்பிடாட்டி <laughs> 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 எனக்கு டிரைவிங்னா ரொம்ப பிடிக்கட்டா நீங்க என்ன வண்டி வச்சிருக்கீங்க வண்டியா ஏன் வீட்லயா இப்ப விற்கிற பெட்ரோல் விலைக்கு யாராவது கார் வச்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்களா சில பேர் வந்தா காட்டணும்னு நினைப்பான் அவன் வேணா ஒரு காரை வாங்கி வீட்டுல நிறுத்தி வச்சிருப்பான் நமக்கு வண்டி ஓட்டணும்னு தோணுச்சுன்னா அதுல ஒரு கார ஆட்டையை போட்டு அதை எடுத்து ஓட்டணும் அப்புறம் பெட்ரோல் காலி ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை ரோட்டு வரமா நிறுத்திட்டு அங்க இருந்து நடந்து போகணும் அதுதான் எனக்கு கிடைக்கிற அப்போதைய சந்தோஷம் அந்த திருடு போன வண்டிய கண்டுபிடிக்கிறது போலீஸ்காரனோட சந்தோஷம் காணாம போன வண்டி திரும்ப கிடைச்சது அந்த ஓனருக்கு சந்தோஷம் அப்படி எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குது நாம காசு கொடுத்து வண்டி வாங்கினா இந்த சந்தோஷம் யாருக்காவது கிடைக்குமா இல்ல அதனாலதான் நான் எப்பவும் மூல காரணம் சொல்லுவாங்க டேப்லெட் சாப்பிட்டியா தம்பி ஜோய் என்னடா பாக்குறவன் சேமனண்டா என்னடா ஆச்சு எந்திரி எந்திரி எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என் தம்பி மேலே கை வச்சிருப்ப கொஞ்சம் ஒரு விஷயம் சொல்ல என்னடா பிரச்சனை என்கிட்ட இருந்து ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் பணம் வாங்கியிருந்தான் திருப்பி கேட்டா அடிக்கிறான் 
உன்னோட காசை நான் வாங்கி தர நீ வாங்கின அடியையும் திருப்பி தர எனக்கு எவ்வளவு கொடுப்ப எவ்வளவு வேணாலும் தர இது என் மான பிரச்சனை வாடா தம்பி வாடா யாரா என் தம்பி அடிச்சது கேட்க யாரும் இல்லன்னு நினைச்சிட்டியா அத கேட்க நீ யாரா அவன் சொல்லலையா அவனோட அண்ணன்டானா டே வாங்கனா திரும்ப குடுக்கணும் இந்த ரெண்டு டே ஷாப் கிட்ட சொல்லிடு மாமா எல்லா ஆம்பளையோட வெற்றிக்கு பின்னாடியும் ஒரு பொண்ணு இருப்பான்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது உண்மைன்னு இன்னைக்கு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு என்ன என்னங்கன்னு நீ கூப்பிட்ட உடனே இந்த உலகத்தையும் நான் மறந்துட்டப்போ உனக்காக நான் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் நாம் இல்லற வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் பேரின்பம் கிடைக்கும் ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் பேரின்பம் கிடைக்கும் எங்க ஊர் வழியா போனாலும் எனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் அங்க என்ன இருக்கு சாமி அங்க சாமி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல என்னோட வீடு இருக்கு என் வீட்டுல பாய போட்டு படுத்தா நிம்மதியா தூக்கம் வரும் அப்படிதான் இருக்கணும் வீட்டோட கலர்ல சைஸ்ல இல்ல விஷயம் சந்தோஷத்தை தர்றதா இருக்கணும் 
மனைவின்றவளும் கலர்லையும் அழகுலையும் இல்ல நிம்மதி தரவளா இருக்கணும் உங்க ரெண்டு பேரையும் பார்க்கும் போது சந்தோஷத்தையும் நிம்மதியையும் உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் பாக்குறேன் உங்க நாள் என்ன மகம் நேத்து கார்த்திகை பதினாறு கண்டக சனி முடிஞ்சது சிறைவாசம் போயிருக்க வேண்டியது சில நேரங்களில் மனசோட சிறையா கூட இருக்கலாம் கெட்ட காலம் முடிஞ்சிருச்சு இனி உங்க ரெண்டு பேருக்குமே நல்ல காலம் தான் இவ்வளவும் சொல்லிட்டீங்க இதுக்கப்புறம் அவரோட தொழில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க சாமி அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் தொழிலை பற்றி அவருக்கு எப்படி தெரியும் இல்லையா சார் சவாலுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காரியம் முகத்தை பார்த்த என்ன வேலைன்னு கண்டுபிடிச்சிருவேன் இடம் வந்துருச்சு இறங்க வாங்க வாங்க ஒரு பத்து ரூபா கிடைக்குமா வந்துட்டாங்க கடவுள் <laughs> 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 வாசிக்கிறது <laughs> வசதிகள் கொஞ்சம் கம்மி தான் அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் என்னமா இங்க பாரு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரும் ஒரு விஷயத்த நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த கட்டிலோட வடக்கு பக்க காலே கொஞ்சம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கும் இவங்களுக்கு வேலையே இல்ல அம்மா அந்த பக்கம் போங்க இவங்க நல்லதுக்காக தான் சொன்னேன் இந்தாங்க இந்த நைட்டி போட்டுக்கோங்கக்கா குளிச்சுட்டு வாங்க சாப்பிடலாம் அது பொண்டாட்டின்னு சொன்னதுக்கு மன்னிச்சிர இல்லைன்னா நீ தப்பான பொண்ணுன்னு அவங்க நினைச்சிருவாங்க அதனாலதான் அப்படி நான் சொன்னேன் என்னானாலும் புருஷன் வேஷத்துல கொஞ்சம் ஓவராக தான் போயிட்டீங்க எல்லா புருஷனும் இப்படிதான் இருப்பாங்களா நான் இன்னும் புருஷன் ஆகலல்ல மாறிடுறேன் டைம் இருக்குல்ல ஒரு நிமிஷம் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் உனக்கு என்னடா பைத்தியமா இருபத்தி ஆறு மிஸ்கால வந்திருக்கு ஒரு நிமிஷம் உன்னோட விசேஷம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தெரியாம ரொம்ப ஆர்வத்துல கூப்பிட்டுட்ட எப்படி இருக்கு கேட்க வேண்டியதா சட்டு புட்னு கேள்றா அவ உள்ள காத்துக்கிட்டு இருக்கா ஓ நீங்க ரெண்டு பேர் இன்னைக்கு ஒரே ரூம்லயா படுக்க போறீங்க ஆமா ஒரே கட்டில்லையா ஆமாண்டா அப்படின்னா எனக்கு ஒரே ஒரு உதவி பண்ணணும் என்னது அது எல்லாத்தையும் மொபைல்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறமா நானும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன் எதுக்குடா மொபைலோட நீ பாட்டுற வீடியோ காரங்களை கூட்டு வந்து வீடியோ நான் எப்படியாவது அவன் மனசுல இடம் பிடிக்கலான்னு பாக்குறேன் அதுக்கு அப்போ வைக்கிறியா நீ வைடா போன 
ஹலோ ஹலோ என்ன மாமா என்ன ஆச்சு ஏதோ ஒரு கெட்ட செய்தி கேட்ட மாதிரி ரஷ்யா போர் நிறுத்தம் அறிவிச்சிட்டாங்க எப்போ இன்னைக்கு மதியானம் போடி வீட்ல இருந்து எப்ப கிளம்பினீங்க நேத்து ராத்திரி கிளம்பினோம் காலையில இங்க வந்துட்டோம் நானும் தாசனனை பார்க்க ஒரு நாள் அந்த ஊருக்கு வந்திருக்கேன் நீங்க வரும்போது அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தீங்களா ஜெயில இருந்து வரும்போதே என்ன பார்க்கணும் எனக்கும் தான் அவ்வளவு பிடிக்குமா எல்லாம் தெரியணும் யார் அதை உட்காந்து இருக்கிறது இந்த மாலையும் கம்பளும் போட்டுக்கிட்டு நீ எவ்வளவு அழகா இருக்க தெரியுமா ஐயோ நெத்தியில குங்குமம் வச்சா கல்யாணம் ஆயிருக்கணுமே எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு சும்மா எல்லாம் சொல்லக்கூடாது சடங்கு சம்பிரதாயம் இருக்குல்ல சடங்குகளும் முடிஞ்சிருச்ச எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ஏழு வருஷம் ஆகுது ஏழு வருஷமா அவரோட பேரு மணி சந்தையில மாட்டு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு பொள்ளாச்சியில போய் மாடு வாங்கிட்டு வருவாரு விக்கிறதுக்காக மாட்டு வியாபாரின்னு ஊர்க்காரங்கெல்லாம் அவரை கூப்பிடுவாங்க மாட்டு மணின்னு நீ இந்த லோடு சந்தையில இருக்கிற நான் வந்துடுறேன் சரி ஏ மல்லிகா உங்க வீட்டுக்காரர் வந்து கருப்பாரு ஏ மல்லிகா அம்மா கூப்பிடுறா பாரு அம்மா இதோ வரே மணிமம்மா நான் இப்ப வரே அம்மா அவருக்கு டீ கொடுங்க போங்க ஐயோ நீ உங்க மாமா கிட்ட சொல்லு ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு வரேன் பிளீஸ் வர்றதே பெரிய விஷயம் லோடு எடுக்கிறதுக்காக இங்க வந்ததுனால்தான் என்னை விட்டுட்டு போனாரு நான் எப்பவும் கூட இருக்கணும் அது உனக்கு புரியணும்னா உனக்கு கல்யாணம் பவானி என்னோட <laughs> சரியாதான்ரா <laughs> 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 நிறுத்துங்க நிறுத்துங்க என்னடா காசு தேவை இருக்கிறதுனால அநியாய வேலை சொன்னா இதெல்லாம் இங்கேயே தான் நிற்கும் பாத்துக்குங்க நான் சொன்ன விலைக்கு நீ வித்தீனா போதும் புரிஞ்சுதா அந்த விலைக்கு நீ தான் வாங்க முடியும்
ஏ மணி காலையில நீ சொன்னதா சொல்லி காலை வாங்கினது ஆறாயிரம் ரூபா நேத்து சாயந்தரம் நீ வாங்கினது ரெண்டாயிரம் ரெண்டு மாச வாடகை ரெண்டாயிரம் மொத்தம் பத்து காலையில நீ அவசரப்படாத மதியத்துக்குள்ள கிடைக்கணும் அத மதியம் சொல்றேன் இது நல்லா இருக்க இது இப்ப கையில இருக்கிற காசை கொடுத்து கடிக்கிற நாய வாங்கின மாதிரி ஆயிப்போச்சு சாயங்காலம் ஒரு லோடு வெங்காயம் வருது இறக்க வரீங்களா நேர்த்திக்கடன் <laughs> 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 நிர்மலாக்கியம் இல்ல கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நான் கேள்விப்பட்டேன் என் மாமாவுக்கும் நிர்மலாவுக்கும் நடுவில் ஒரு பழக்கம் இருக்குன்னு நான் அதை பெருசாக எடுத்துக்கல ஒரு நாள் ராத்திரி அவர் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தப்ப நான் சும்மா கேட்டேன் நானும் கேள்விப்பட்டேன் நீயும் அதை நம்புறியா இல்லை ஊருக்காரங்க என்ன வேணா சொல்லுவாங்க நீ அதெல்லாம் நினச்சி மனசு குழப்பிக்காத அப்படி எதுவும் இல்லைன்னு என் தலையில அடிச்சு சத்தியம் பண்ணுவீங்களா என் மன நிம்மதிக்காக ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம் நான் உங்களை நம்புறேன் பாரு சுதாகரண வாழணும் <laughs> ஆமாமா இவனால மனுஷங்களோட நிம்மதியே போகுது 
சீக்கிரம் பாரு எல்லாம் எங்கேருந்து தான் வருதுங்கன்னு தெரியல சீக்கிரம் பார்த்துட்டு இறங்குமா ரொம்ப தூரம் போகணும் ஏமா பாத்துட்டியாமா இறங்குமா டைம் ஆகுது சீக்கிரம் ஆமா அடுத்தவங்களை தொந்தரவு பண்றதுக்குன்னே சில ஜென்மங்க இருக்குதுங்க போலாம் போலாம் ரைட் போ போறதுக்கு எந்த இடமும் கிடையாது நான் போய் பாக்குற அளவுக்கு எனக்கு யாருமே கிடையாது நான் எங்க போறது சொல்லு பஸ்ல ஏறி எங்கேயாவது போக வேண்டியதான் போக கூடாது என் கூட வாங்க எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்ன சரக்கும் போல இருக்கு செத்து போன சுதாகரனோட அண்ணன் விஜய் விளையாட்டா <laughs> மார்க்கெட்ல வச்சு அடிச்சு துவச்சி எடுத்துட்டான் இனிமே அவனால நடக்கவே முடியாது அப்புறம் எங்க பாத யாத்திரை நாங்க இப்ப மணியை பார்க்க போயிட்டு இருக்கோம் ஈவினிங் பாக்கலாம் ஓகே நல்லாக்கல <laughs> 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 எதுவா இருந்தாலும் உன் கதையில இருந்தா போயிட்டால விட்டுரு பழைய புருஷன் திரும்ப வேணும்னு சொல்லி அவ இங்கேயோ நம்ம கடை முன்னாடியோ உண்ணாவரத இருந்துருவாளோனு நான் பயந்துட்டேன் ஆஹ் நிர்மலா கடவுள் ஓம் பக்கம் அவன் அவ கூடவோ இல்ல அவ அவன் கூடவோ என்ன வேணா பண்ணட்டும் என்ன வேணா பண்ணட்டும் என்ன இருந்தாலும் நம்ம சைடு இன்னொரு எதிரி வந்துட்டான் அவன் யாரு அவன் நோக்கம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அத நான் பாத்துக்கிறேன் இவ ஜெயிலுக்கு போனதுல இருந்து லீலா போன மாதிரி ஆயிட்டா மணி நிர்மலாவோட போனதுக்கு அப்புறம் அவ படுத்த படுக்கே ஆயிட்டா இறந்தது நல்லதுதான் எதுவும் தெரியாது இல்லையா மல்லிகாட்ட மரணத்தை பத்தி சொல்ல ஜெயிலுக்கு வந்தது நான் தான் அப்ப கூட மணியை பத்தி நான் எதுவுமே சொல்லல அதை சொன்னா இவ்வளவு என்ன விட்டு போயிடுவாளன்னு நான் பயந்துட்டேன் என்னோட மனைவி இல்ல எனக்கு மனைவியா இருந்தா இப்போ அவதான் என் புருஷ அவ பைத்தியம் ஆயிட்டா மல்லிகா உன்னை பிளைன்ல அனுப்பணும்னு நான் மந்திரி கிட்ட ஸ்பெஷலா சொல்லிருக்கேன் சொன்னது பவானி ஆச்சே பண்ணாம இருக்க முடியுமா என்ன முடியுமாடா 
முடியாது முடியாது நீ எங்க இருந்து வடக்குல இருந்து ஜான்சி ராணி கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சா ஆயிடுச்சு போன மாசம் வேலை இல்லாம வாழ தூக்கி சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறவனுக்கு தானே பொண்ணை கொடுத்திருப்பாங்க ஆமா கோவிந்த சாமி தான் துபாயில இருந்தாங்க இப்ப சவுதியில இருக்காங்க அப்படிதான் இருக்கணும் அதான் என்னடா கேசவா வால் போன குரங்கு மாதிரி நிக்கிற மீன் கழுவணும் தெரியாது உனக்கு சரி கழுவ வர சட்டில இருக்கிற திமிங்கலும் இப்ப காஞ்சி போயிரும் போல எல்லாம் என் காலால வந்தது ஒரு நாள் அவ மீனை கழுவிட்டு இருந்தப்போ என் காலால ஒரு மிதி மிதிச்ச அவ கையில இருந்த கத்தியால என்னோட கால அவ வெடிட்டா என் கால உணம் அடிச்சு அவளுக்கு பைத்தியமும் பிடிச்சிருச்சு இப்ப அவ புருஷ நான் பொண்டாட்டி என்ன சரிதானே என்னோட பொண்ணு வரா பாருங்க சுனந்தா புருஷன் கல்ஃபுல இருக்கா இவ சந்தோஷத்துல இருக்கா பேங்க்ல இருக்கும்போது போன் வந்தது மல்லிகாவும் கூட ஒரு ஆளும் வந்திருக்காங்களே நீங்க தான் கூட வந்த ஆளா ஆமா நான் சுனந்தா தானே எனக்கு நல்லா தெரியும் ஐயோ மல்லிகா எங்க மல்லி ஏண்டி மல்லி அம்மாவுக்கு மட்டும் தான் பிரச்சனையா இல்ல பொண்ணுக்கு இருக்கா இது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பவானுக்கு தெரிய வேண்டாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் உள்ள உட்காந்து சரக்கு அடிக்கிறாங்க கூடவே கேசவண்ணாவும் இருக்காரு கேசவண் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்காரு போல பாஸ்கரா கல் எடுத்துட்டு வா இந்த கடை கல்ல குடிச்சா பிரஷர் சுகர் கடை மாத்திர போட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது எல்லா மாத்திரையும் சேர்த்து போட்டுதானே தயாரிக்கிறாங்க வெளியூர்காரங்களுக்கு வீடு வாசல்லாம் இங்கே ஆயிடுச்சு ஆனா உங்களுக்கு ஒரு லிவர் ஃப்ரை சொல்லட்டுமா சொல்லு சொல்லு மாட்டு சிவா மாட்டு சிவாங்கிற கேள்விப்பட்டிருக்கியா இல்ல சாம்ப சிவன் சாம்ப சிவன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் வாழ வச்சு இந்த ஊர்காரனுக்கு பழக்கம் கிடையாது அந்த கட்ட பழக்கம் சீக்கிரமே மாறிடும் வேண்டாம் அதிகமா டயலாக் பேசினா பாட்டில் உடஞ்சிடும் விடியும் போது நீ இங்க இருக்க கூடாது அதுக்கு நீ பாட்டில் கிளாஸ் எல்லாம் உடைக்கவும் வேணாம் விடுற வரைக்கும் காத்திருக்கவும் வேணாம் நீ கொஞ்சம் வெளியில வா எல்லாத்தையும் நான் உடைச்சு காட்டு அப்படின்னா வாடா பாத்துக்கலாம் பிரச்சனை பண்ண வேணாம் தயவு செஞ்சு வேணாம் சண்டை போறதுக்கான பிரச்சனை எதுவும் நடக்கல தெரியாது இந்த ஊரு ரொம்ப மோசமானது அதை விட நான் ரொம்ப மோசம் அப்படின்னு இது என்னோட பங்கு கேசவண்ணா அல்லிகா கூட வந்தது ஒரு சரியான ஆம்பளைங்கிற சந்தோஷத்துக்காக குடிங்க இவரே நம்ம பையன் மல்லிகாயத்துக்கு <laughs> 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 சுதாகரனுக்கு குழந்த பாக்கியம் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே வெறுப்பு கூடிருச்சு இதெல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தவன் தான் மணி சரியான நேரம் கிடைக்கும் போது அவன் உள்ள புகுந்துட்டான் அவனுக்கு தேவை அவளோட காசு அவளுக்கு தேவையோ சொத்துக்கள்லாம் வாரிசா ஒரு குழந்த அப்போ மல்லிகா சுதாகரனை கொண்டது மணிய காப்பாத்துறதுக்கு தானே இந்த ஊர் மக்களுக்கு தெரியாதா பின்ன அதெல்லாம் இந்த ஊர்ல சின்ன பசங்களுக்கு கூட தெரியும் இவனுக்கு என்ன பிரச்சனை காசு கிடைச்சா 
என்ன வேணாலும் பண்ணுவீங்கல்ல அது என்னமா புரியல எனக்கு ஒரு காரியம் பண்ணணும் இந்த வீட்டையும் நிலத்தையும் வித்தா முப்பது லட்சம் வரைக்கும் கிடைக்கும் அது மொத்தத்தையும் உங்களுக்கு தர சரி சொல்லு ஒரு ஆளை கொல்லணும் அந்த மாட்டு மணி செத்து கிடக்கிறத என் கண்ணால நான் பார்க்கணும் அவனை கொல்றதுக்கு அவ்வளவு காசெல்லாம் வேணும் அதுல பாதி போதும் உண்மையாவா உண்மையாதா அப்புறம் நாய துரத்தி கொள்ற மாதிரி எல்லாம் அவனை கொல்ல முடியாது அதுக்குன்னு சில நேரம் காலம் வரணும் அது வரைக்கும் இங்கே தங்கிக்கோங்க சரி சரி போய் படுங்க உள்ள ஒரு கட்டல் இருக்க ஒரு கட்டில் போதுமே ஒரு பாயம் தலைக்கணை கூட வெளியில படுத்துக்கிறேன் இல்ல வேண்டாம் வெளியில ரொம்ப குளிரா இருக்கும் இந்த குளிருக்கெல்லாம் பயப்படுற ஆள் நான் கிடையாது அப்புறம் எனக்கு தனியா இங்க போர் அடிக்குது நாளைக்கு என் ஃப்ரெண்ட வர சொல்லியிருக்கேன் அதுல ஏதாவது பிரச்சனையா எனக்கு பிரச்சனை இல்ல யாரு வருவா நாளைக்கு பாரு என் தெய்வமே நல்ல கொழு கொழுன்னு இருந்த ஆளு நீங்க இப்பவும் அப்படியேதான் இருக்கீங்க ஒரு மாற்றமும் இல்ல ஜெயிலுக்கு போனா இவ்வளவு கிளாமரா ஆகலாம்னா நானும் கொஞ்ச நாள் ஜெயிலுக்கு போறேன் நீ ஆயுள் தண்டனை அனுபவிச்சாலும் எந்த மாற்றமும் வரப்போறது இல்ல யாரு இது மல்லிகாவோட தூரத்து சொன்ன ரொம்ப தூரம்னு தெரியுது நான் கோபாலு என்ன வேலை அண்ணனுக்கு திருஷ்டி படாம இருக்க நான் கூடவே இருப்பேன் அதுக்கு ஏத்த முகம் தான் அப்படிதான் இல்ல நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டி இருக்கு வேணா வேணா அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை அது எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது ஊர்க்காரங்க எல்லாம் பின்னாடியே சுத்துறானுங்களே இப்ப என்ன சொல்ற நான் சொன்னது கரெக்டா ஆனா இவரோட பேரு சதி புருஷனை விட்டு வந்து ரொம்ப நாளாச்சு அப்ப இவளுக்கு சதி இல்ல ஜதின்னு தான் பேரு நல்லா இருக்கா பிஜு அப்ப உனக்கு என் பேர் எல்லாம் தெரியும் தொழிலுக்கு <laughs> நீ இல்லாம இருக்கணும்னு வேண்டிக்க மல்லிகா ஜெயில இருந்து வர அன்னைக்கு அவளை கொண்டுடுவனு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் நீ எதுக்கும் ஜாக்கிரதையாரு அவனுக்கு சேர்த்து நீ அடி வாங்க போற சொல்றதை 
இவ்வளவு அழகான பையன் தங்கச்சியை காதலிக்கிறதே பெரிய விஷயம் அவங்கள சேர்த்து வச்சு தொலைய வேண்டியதான போய்ப <laughs> 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 ஸ்டீல <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு சாமுவே சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு திருட்டு பாயில நீ உண்மையை சொல்ல மாட்டல உன்னுடைய அடி வைத்தியம் கேள்வி கேக்குறதுக்கு எடுத்துட்டு <laughs> வா <laughs> 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 மூணு ஜூஸ் சுகர் தூக்கல சார் 
என்ன பவித்ரன் ஆளுங்களோட கூட்டமா வந்திருக்க இந்த வார்டோட பஞ்சாயத்து மெம்பர் பத்து வருஷமா இருக்க சரி வந்த விஷயத்த சொல்லு மல்லிகா கூப்பிடு தெரியணும் <laughs> 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 ஒருத்தரு <laughs> 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 நீ ஒன்னும் கடவுள் கிடையாது இல்ல உத்தரவு போடுறதுக்கு இல்ல நாட்டாமையா இங்க நிக்கிறவங்க மட்டும் இல்ல இந்த ஊரே வந்தாலும் நான் இங்கதான் இருப்பேன் எதுவா இருந்தாலும் பாத்துக்கலான்னு தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் நீ திரும்ப போய் உன்னை அனுப்புனவங்க கிட்ட சொல்லிடு அவன் ஒரு ஆம்பளன்னா கல்யாணம் பண்ணி இப்ப பிரிஞ்சு போயாச்சு இல்ல அவகிட்ட வாங்கின வரதட்சணை திருப்பி கொடுக்க சொல்லு இல்லன்னா நீ வாங்கி கொடு இல்லன்னா சிபியோட பிபிய நான் கழட்டி எடுத்துருவேன் இப்ப சொன்னதான் கரெக்ட் என்ன சார் இந்த பக்கம் கணத்துக்கு இங்க வந்துதானே ஆகணும் உனக்கு எதிராக ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு அதை நேரில் சொல்லான்னு தான் வந்திருக்கேன் என்ன சார் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் உன்னுடைய பழைய பொண்டாட்டி மல்லிகா கிட்ட இருந்து 
நீ தாலி கட்டின அந்த பொண்டாட்டியை விட்டுட்டு வேற ஒரு பொண்ணு கூட குடும்பம் நடத்துற இந்த சந்தர்ப்பத்துல சீதனமா வாங்கின இருபத்தஞ்சு சவர நகை அதோட இப்பத்திய மதிப்பான அஞ்சு லட்சம் ரூபாயும் பணமா வாங்கின ரெண்டு லட்சம் ரூபாயும் சேர்த்து ஏழு லட்சம் ரூபாயா திருப்பி கொடுக்கணும்னு கம்ப்ளைண்ட் சார் நீங்க கோர்ட்டுக்கு பார்வர்ட் பண்ணுங்க கேச நாங்க பாத்துக்கிறோம் இப்ப நீங்க கிளம்புங்க கருத்து சொல்றதுக்கு நீ யார மெம்பர் மெம்பர் வேலையை பார்த்தா போதும் போலீஸ் வேலை நீ பாக்காத முதல்ல இதோ நிக்கிற ரெண்டு பேருடைய ரிலேஷன் என்ன சொல்லு புருஷன் செத்ததுக்கு அப்புறம் நாளைக்கு <laughs> 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 இப்ப எப்படி இருக்கு வந்துட்டியே இதான் பங்கிட்டி நான் நினைச்ச மாதிரி இல்ல நீ கொஞ்சமாவது மரியாதையா பேசுற இதுக்கு மேல எனக்கு மரியாதை கொடுக்க தெரியாது இந்த விளையாட்டுல உங்களோட ரோல் என்னன்னு எனக்கு தெரியல பணம் தான் வேணும்னா சொன்னா போதும் என்ன <laughs> 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 என்ன இருந்தாலும் சாம்சங் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஊர்ல கொஞ்சம் பேர் திருந்திட்டாங்க அவன் என்னென்னவோ மனசுல திட்டம் போட்டிருக்கான் அவன் மனசுல என்ன இருக்குங்கிறது புரியவே மாட்டேங்குது நானும் நிறைய தடவை கேட்டுட்டேன் எதுவும் ஓப்பனா சொல்ல மாட்டேங்கிறான் ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யணும்னு தெரியாம சுத்திக்கிட்டு இருக்கானுங்க அப்படியே நான் கிளம்புறேன் ஆ கிளம்புங்க கேசவன் கொஞ்சம் நில்லுங்க மல்லிகாவுக்கும் அவ கூட வந்தவனுக்கு என்ன தொடர்பு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீ போய் கேட்டுக்க உனக்கு தெரியாது எங்களை எதுக்க நீ அந்த வெளியூர்காரன் கூட சேர்ந்துட்டல உனக்கு யாரும் யாரா இருந்தா உனக்கு என்ன கையாடு முதல்ல கை 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 கை
சிவா போக வேண்டிய எல்லா இடத்திலயும் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாச்சு ஒரு குளூவும் கிடைக்கல ஏராசா சமுவேல நீ எப்படியாவது எனக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணி ஆகணும் இன்னைக்கு சாயங்காலம் ஆறு மணி ஆகும் போது அவன் உள்ள பண்ண அவங்க எல்லார்கிட்டயும் சொல்லிடுங்க இல்ல போய் ஐயோ சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் ஆவது நிம்மதியா இருக்கலாம்ல போய் சொல்லுங்க போங்க டே கோபால் ஆ மச்சா வர என்ன மச்சா கோஷம் போடுறது நிறுத்திட்டாங்க இப்ப என்ன பண்றது ஒரு நிமிஷம் ஹலோ ஹலோ கேட்கல ஏதோ வெளியில வர ஹலோ இப்ப கேக்குது இப்ப கேக்குது சொல்லு வடக்கு பக்க ரோடு அங்கிருந்து வளது ஆ புரியுது புரியுது நாங்க இப்ப கிளம்பிட்டோம் நீங்க அங்கேயே இருங்க சார் சார் அவன் இருக்கிற தெரிஞ்சு போச்சு எதுக்கு கதவு சாத்துறீங்க லேட் பண்றது ரொம்ப ஆபத்து நம்ம உடனே போய் அவனை அரசு பண்ணணும் இமீடியட் யாரு அந்த சிவன சிவனும் இல்ல பார்வதியும் இல்ல நான் பேசினது கோபால் கிட்ட எனக்கு ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது அது என்னோட பிரச்சனை இல்ல அது உங்க பிரச்சனை சார் இப்போ மணி பன்னெண்டு முப்பத்தஞ்சு பன்னெண்டு நாற்பது வரை காத்துருங்க நான் காட்டுறேன் எது போக போக தெரியும் எல்லாரும் <laughs> <laughs> பன்னெண்டு <laughs> 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 ரமேஷ் சார் வாங்க எங்க இருக்கான்னு சொல்லுங்க அதுவும் நிக்கிறான் சார் ஹலோ வாங்க சார் அடே நீ மாட்டின 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 எங்கேயும் தப்பிக்க முடியாது ராஜா அங்கிட்டே வேலை கட்டியா என்னடா எனக்கு அறிவு இல்லைன்னு நினைச்சியா
உனக்கு என்னென்ன தெரியணும் நான் யாருன்னு தெரியணும் நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு தெரியணும் நான் உனக்கு சொல்றேன்டா செல்லம் உன் முதலாளி இருக்கேன்ல மணி அவனுக்கு நான் ஒரு நல்ல விலையை பிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் பலி கொடுக்கறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஆடு அவன் கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும் இப்ப புரிஞ்சிருக்குமே நான் யாரு எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு என்ன <laughs> 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 அடியே நீ இப்படி எல்லாம் பேசுறத யாரா கேட்டுற போறாங்க நான் வரேன்னு சொன்னா நிச்சயமா வருவேன் வரேன்னு சொல்றேன்ல நீ எதுவும் கேட்க வேணா போன வை இந்த புருஷனுங்களா எவ்வளவு பாடுபடுறானுங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா மச்சா எனக்கு கல்யாணம் ஆகலையாடா எப்படியும் ஒரு நாள் ஆயிடுவீங்க தெரிஞ்ச வச்சுக்கோங்க இந்த மொபைல் போன் வந்ததுல இருந்து பாத்ரூம் போனா கூட எப்ப போவீங்க எப்ப வருவீங்கன்னு கேட்டு உயிரை வாங்குறாங்க அதான் இனி நான் திரும்ப போலனா அவ புருஷனா வேற ஆள வச்சிருவா அதனால வந்த வேலையை கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிக்கணும் அப்படி சீக்கிரமா முடிச்சா திரில் இருக்காதுரா வாடகண்ணா <laughs> 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 மாட்டு கொட்டா வச்சிருக்க இனிமே லேட் பண்ண வேணாம் வீடியோ நிலத்தையும் வித்துரு வாங்க என்ன ஜேக்க பண்ண திடீர்னு கூட்டமா வரீங்க வியாபாரத்துக்காக வந்திருக்கோம் இந்த வீடை வித்து கொடுக்கணும்னு மல்லிகா கால் மேல கால் போட்டுக்கிட்டு இருக்கா அவ கேட்கும் போது செய்யாம இருக்க முடியுமா ஆ நீங்க உள்ள போங்க மல்லிகா இவங்களை உள்ள கூட்டு போமா நீங்க ஒரு நிமிஷம் இப்படி வாங்க நம்ம மணி ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிருக்கேன் பெண்ணுக்கு போதையே ஆண்கள் தான் அடுப்புல தீ எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அது ரொம்ப முக்கியம் ஏதாவது துப்பு கிடைக்குதான்னு பாடுறா விடியிற வர வேணாலும் நிக்கலாம் கண்ணு அமைஞ்சிட போதுரா நிம்மதியை கெடுக்கனே இருக்கா போத்திக்கிட்டு தூங்க கூடாதா நிர்மலா தானே என்னடா இவ்வளவு சீக்கிரம் போர் அடிச்சிருச்சா இப்ப அவ புதையல் காக்கிற பூதம் அதெல்லாம் என்கிட்ட ஒரு நாள் வரும் அதுவரை அவ பண்றதெல்லாம் பொறுத்துக்கணும் அது வரைக்கும் நீ உயிரோட இருப்பியான்னு எனக்கு சந்தேகம் 
மல்லிகா கூட வந்திருக்கனுக்கு உன்னக்குள்ள கொட்டேஷன் தந்தது நீ தானே சொன்னே காசு கொடுக்க உயிரோட இல்லனா அப்புறம் என்ன கொட்டேஷன் பிரச்சனை ஆயிடுச்சல்ல இதனோட நமக்கு பிரச்சனை நான் தான் கோபால் கதவு தரங்க யாரும் பின்னாடி யாரும் இல்ல இவன்தான் இவன்தான் உன்னை கொல்ல வந்திருக்கான் கத்தி எடுத்துக்கிட்டு சொல்லுட சொல்ல மாட்டியா உன்னால கொல்ல முடியாது உன்னை எப்ப பார்த்தனா அப்பவே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்டா என்ன நீ முதல்ல கொல்ல வேண்டியது அவளை அந்த நிர்மலாவ அவ தானே உன் தம்பியோட வாழ்க்கையை கெடுத்தா உன்னை யாராவது கொல்ல வந்தா உன் பொண்டாட்டி குமார பாசம் இருந்தா அவ கை கட்டிக்கிட்டு சும்மா இருப்பல அத தாண்டா இவ்வளவு பண்ணிருக்கா இவ அவன் புருஷம் எல்லாம் ரொம்ப பாசமா இருந்தா அவனை ஒருத்தன் கொல்ல வந்தான் அவனை கொண்டு அதுல என்ன தப்பு கொஞ்சம் நில்லு இந்த பழி வாங்கறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டா கொல்றது மட்டும் இல்ல அதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு அது எல்லாத்தையும் நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் புரியுதா என்ன நம்பு இந்த புடி நீ என் கூட இருந்தா மட்டும் போதும் புரியுதா கோபால் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு இதோட அவளோட மன நிம்மதி அடியோட போயிடும் எனக்கு தெரியும் சொல்ல எனக்கு இதெல்லாம் கேட்க பிடிக்கல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரியணும்னு நான் எவ்வளவு கடவுள் கிட்ட வேண்டியிருப்பேன்னு உனக்கு தெரியுமா இன்னைக்கே முடிஞ்சிருக்க வேண்டியது அந்த டிரைவருடைய கையாளாக தத்தனும் பிரச்சனை இல்ல சிபி என் வண்டி இனிமே ஓடும் அதுல தான் அடிப்படி சாவாங்க ஒன்னு அவ இல்ல அவ இறங்கி வாடின் சொல்ற
ஊர்ல விபச்சாரம் நடக்குதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்தா விசாரிக்காம இருக்க முடியாது இல்ல அன்னைக்கு நீ சொன்ன மாதிரி என்கிட்ட பதவி இருக்கிற வரைக்கும் அதனால நீ வந்து வண்டியில ஏறு முதல்ல மெடிக்கல் செக்அப் அதுக்கப்புறம் கோர்ட் அப்புறம் நாளைக்கு பொழுது விடியும் போது பத்திரிக்கையில சின்ன ஹெட்லைன் வடா நான் திரும்பி வருவேன் நான் <laughs> 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 நம்ம ஏரியாவில் வெளியூர்க்கார வந்து நம்ம ஆள் அடிக்கிறத நீங்களா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா அடிக்கடா அடிச்சு கொள்ளுங்க அவனை கொஞ்சம் நிலங்கண்ணே 
அர்ஜெண்டா ஒரு மீட்டிங் இருக்கு நான் போயிட்டு வரேன் போனா போகுது திரும்ப வர வேண்டாம் இல்லனா கமிட்டி போட்டு உனக்கு நான் பால் ஊத்திடுவேன் நல்ல வேலை நம்பி போனாலும் அவனுக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கணும் அவனுக்கு ஒரு பொண்டாட்டி இருக்கணும் அவளுக்கும் மனசு இருக்கணும் யோசிச்சிருக்கணும் சொந்த பொண்டாட்டியை ஏமாத்தினவன் உன்னை ஏமாத்த மாட்டான்னு நீ எப்படி நினைச்ச மறுபடியும் <laughs> 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 மறுபடியும் ஜெயில கறந்து வாடணுமா சொல்லு நடந்ததெல்லாம் மறந்துட்டு ஏதாவது டீசெண்டான தொழில செஞ்சு சந்தோஷமா வாழணும்னு உனக்காகவே நான் இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் சொல்லி சொல்லி உன் வீடு நிலமும் விக்க வச்சது எதுக்கு தெரியுமா காசுக்காக இல்ல உன் இந்த ஊரை விட்டே கூட்டிட்டு போறதுக்காகத்தான் ஒண்ணும் தெரியாத அப்பாவே மாதிரி மூஞ்ச வச்சிருக்காரு பாரு ஹலோ பிரதர் பிரதர் மச்சா இது நம்ம ஆம்புலன்ஸ் இல்ல என்ன ஒரு ஸ்மால் அடிச்சிட்டு போலாம் மட்டும் வேண்டாம் வேண்டாம் கதிரவன் மறந்து போயிட்டேன் இன்னொரு நாள் நம்ம சரக்கு அடிப்போம் பாய் மறுபடியும் பாக்கலாம் ஊரும் பேரும் தெரியாதே உயிரில் கலந்தாய் நீ யாரோ என்னை நான் மறந்தேன் உன்னாலே அடியை பெண்ணே நீ யாரோ எதிரில் வந்து நின்றாயே அம்பை நெஞ்சில் நெய்தாயே நீயும் யாரும் கை கோர்க்கும் நேரம் எப்போது எந்திர லோகத்து சுந்தரி நீயோ மந்திர கண் கொண்ட மாயக்காரியோ ோகத்து சுந்தரிணியோ மந்திர கண் கொண்ட மாயக்காரியோ பின்மதியாய் வந்த தேவதை நீயோ யாரோ நீ யாரோ ஊரும் பேரும் தெரியாதே உயிரில் கலந்தாய் நீ யாரோ என்னை நான் மறந்தேன் உன்னாலே அடியே பெண்ணே நீ யாரோ 